ನಮಸ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಬರೀ ಸಮರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಗಿವನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಝೀರೋ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಝೀರೋ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಲಿಮಿಟ್ ಅದನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಇದೆ ಎ ಝೀರೋ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಯಾವುದರೂ ನಂಬರು ಇರ್ಬೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಟ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಟ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಬಟ್ ಈಸಲಿ ನಾವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡಿಂದ ಬರಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಬದಲು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಟೂ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಟೂ ಒನ್ ಆ ಥರ ಝೀರೋ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮೇನ್ ರೂಲ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಕೋಯಿನ್ ಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಕೋಯಿನ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು ಅದೇನಾದರೂ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಕೋಯಿನ್ ಸೈಡ್ ಆದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡಿನೋಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಎರಡು ಕೋಯಿನ್ ಸೈಡ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಸಿಂಬಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಕೋಯಿನ್ ಸೈಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನೆಂದರೆ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ ಅದರ ಲಿಮಿಟನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಎರಡನ್ನು ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಎರಡನ್ನು ಸಪ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಸಪ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೂ ಅದೇ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನ್ಯೂಮರೇಟರು ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರು ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಇದು ಬರೀ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ಕಂಡು ಹ
ಮುಂದೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ ಒನ್ ಅದೇ ಥರ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ ಇವೆರಡನ್ನು ತುಂಬ ಕಾಮನಾಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಆದರೆ ಒನ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಝೀರೋ ಒಂದು ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಝೀರೋ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಪೋಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಎ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸಿಸ್ ದ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಲಿಮಿಟ್ ಎಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದು ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಅಂತಲೂ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಲಿಮಿಟನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಇದ್ರ ಆನ್ಸರು ಹೇಳಬೇಕು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅಂತ ಒಂದು ಕೂಡ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸಲ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎರಡರದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ತೆಗಿಬೋದು ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ದು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ಜಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ದು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಎರಡನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಜಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಜಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನೆಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ದು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಬರೀ ಜಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ದು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಕೋಶಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಂಗೆ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯು ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದು ಯು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಸೊ ಯು ವಿದು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಈಸ್ ಯು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ವಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಕೋಟಿಯಾ ನೋಡಿ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್
ಸೊ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅವಾಗ ನಾವು ಇ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಸಿ ಇ ಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಕಲ್ತರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಒನ್ ಅದು ಒನ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಅದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಮೇಲಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಮನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಬಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸು ತುಂಬ ಕಾಮನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ನಾವು ಸೈನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೈನು ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಟ್ಯಾನು ಕಾಟು ಸಿ ಕೆಂಟು ಕೋ ಸಿ ಕೆಂಟ್ಗೂ ಈ ಥರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಗಳಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದೇ ನ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲು ಅಥವಾ ಕೋಷನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಕೋಷನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸಿ ಕೆಂಟು ಮತ್ತು ಕೋ ಸಿ ಕೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಲಾಗರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಗರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಏನು ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸೊ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದೇ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಎ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸು ಬಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗರ್ ಇದ್ದಮ್ ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ ಇ ಲಾಗ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ ಇ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಇದು ಸಿ ಇ ಟಿ ಮುಂತಾದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲಾಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಲಾಗ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ ಇ ಎಲ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದರ ವೇರಿಯಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ದು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು ಹೋಪಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಬೇರೆ